Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yağ yattıran, ödem attıran, şişkinliğe ve kabızlığa karşı mucize etkileri olan kiraz sapı çayından bahsedeceğiz. Kiraz sapı çayı gerçekten inanılmaz etkilere sahip vücudumuzda. Bir kere e, özellikle adet dönemlerinde inanılmaz vücudumuzda oluşan o şişkinliklere birebir ilacı arkadaşlar kiraz sapı çayı. İnanılmaz şekilde hafiflik sağlıyor. E, o sıkıntılı stresli durumlardan bizi kurtarıyor. Kabızlığımızı gideriyor. Her şeyin ötesinde kan akış hızımızı artırarak metabolizmamızı hızlandırıyor ve yağ yakım süreçlerimizi sürecinde inanılmaz güzel etkiler sağlıyor kıymetli arkadaşlarım. Vücudumuz için gerçekten bütün her şey, bütün şifa doğada. Bunlardan bir tanesi de kiraz ve kiraz sapı özellikle. Tabii kirazın meyvesi e, maalesef birazcık şekerli olduğu için çok tavsiye edilmiyor. Fakat bizim bugün asıl konuşacağımız kiraz sapı arkadaşlarım. Şimdi e, bazı arkadaşlarımız oluyor. Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum, yürüyüşte yapıyorum, bol bol suyumu içiyorum. Neredeyse hiç yemek yemiyorum ama e, kilo veremiyorum diyor arkadaşlarımız. Bu çok kötü bir durum gerçekten. Bu insanın zamanla motivasyonunu da düşürüyor. Bu sefer hepten vazgeçiyoruz. Ama nasıl olsa veremiyorum kilo gibi e, vazgeçip tekrardan pişmanlıklar yaşıyoruz. Bu sebeple e, kiraz sapı çayı tam da burada devreye giriyor arkadaşlar. Neden? Çünkü kiraz sapı çayını kullanmaya başladıktan sonra yaklaşık birkaç gün içerisinde vücut e, üzerinde bulunan bütün e, işe yaramayan deposular, ödem diyoruz bunlara, organlarımızda toplanıyor biliyorsunuz ellerimizde, ayaklarımızda, karın bölgemizde, hatta yüzümüzde bile, yüzümüzde bile şişlikler oluşturuyor ödemler. İşte bunlardan kurtulduğumuzda, tartıda 3-4 kilo birden azaldığımızı gördüğümüzde gerçekten motive olacağız ve gerçekten mutlu olduğumuz zaman e, devamını getireceğiz, diyetlerimizden vazgeçmeyeceğiz çünkü başarılı olduğumuzu göreceğiz. Bu çok önemlidir e, motivasyon konusunda. İşte kiraz sapı çayı bize bu noktada yardımcı olacak kıymetli arkadaşlar. E, hani hep e, büyüklerimizden duyarız e, kiraz kan yaptırır diye. Gerçekten kirazın e, vücudumuzda birçok etkileri var. Fakat dediğimiz gibi çok şekerli bir meyve olmasından dolayı kesinlikle çok ölçülü tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, fakat kiraz sapı çayımızı günlük 3 fincan kadar tüketebiliriz. Özellikle öğünlerimizden önce yani sabah, öğle, akşam öğünlerinden önce Birer fincan tükettiğimiz kiraz sapı çayı sindirimimize yardımcı olacak, kan akış hızını artırarak dolaşım sistemine katkılar sağlayacak, e, hücrelere besinlerin kolayca ulaştırılmasını sağlayacağı için metabolizmamızı hızlandıracak ve dolayısıyla yağ yakımı artacak ve kilo vereceğiz. Bakın işin mantığı gayet basit arkadaşlarım. Önce vücutta bulunan fazla suyu, ödemi ve bağırsaklardaki doluluğu gidereceğiz. Yani kabızlığımızın önüne geçeceğiz. Daha sonra vücudumuz yağ yakım sürecine başlayacak. Bu da bizde inanılmaz bir motivasyon oluşacak. Bakın arkadaşlarım şöyle 25-30 kadar yani bu ne demek 25'ten az olmayacak 30'dan fazla olmayacak ortalama 25-30 adet arası bir kiraz sapımız olacak miktarda. E, bunu şöyle küçük bir cezvemizin içerisinde kısık ateşte 5 dakika kaynatacağız. Bakın 10 dakika 20 dakika saatlerce fokur fokur değil arkadaşlarım. Sadece 5 dakika. Şimdi bir bardak suyumuz. Yani bu bir bardak için bizim ölçümüz arkadaşlar. Ben fazla fazla yapılmasını önermiyorum. Her zaman e, taze taze yapılıp tüketilen şeyler daha güzeldir. Daha faydalıdır vücudumuza. Bakın böyle kısık ateşte 5 dakika boyunca ağzı kapalı olarak kaynattım. İnanılmaz güzel bir rengi var arkadaşlarım. Şöyle hemen fincana koyayım. Ee, sizler de görün. Bakın güzel bir rengi. Çok hafif bir içimi var. Ben zaten yıllardır kullanıyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel faydalarını da elde ediyorum. Annemler e, bizim kiraz bahçelerimiz var. Oralardan bol bol kiraz elde ediyoruz. Saplarını da bol bol kurutuyoruz. E şimdi kısacık o kurutma işlemine de e, e, bahsetmek istiyorum. Gölgede kurutuyoruz arkadaşlar. Bir bez üzerinde temiz bir tülbent üzerinde gölgede 
kurutuyoruz. Serin ve kuru bir yerde bir yıl boyunca muhafaza edebiliyorsunuz canım arkadaşlarım. Tarifi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. İlgili yorumlarınızı aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.